vous êtes primeur en magasin et sur marché ou responsable de rayons fruits et légumes, l'application mobile APROFL du CTIFL vous permet de gérer vos achats au quotidien directement sur votre smartphone. APROFL, approvisionnement fruits et légumes. Téléchargez gratuitement l'application pour iOS et Android en tapant APROFL sur l'App Store ou le Play Store. Ce tutoriel d'utilisation vous guide pas à pas à travers ces différentes étapes. Étape numéro 1, première utilisation. Connexion avec votre compte et création de votre point de vente. Deuxième étape, création de votre première liste d'achats. Étape numéro 3, vos achats, vos résultats. Étape numéro 4, après vos achats, optimisez vos données. Et enfin, étape numéro 5, inviter un collaborateur. Au premier lancement de l'application, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte CTIFL, email et mot de passe. Pour créer un compte, appuyez sur « Créer un compte » et rendez-vous sur le site du CTIFL, www.ctifl.fr. Accédez au site depuis votre smartphone ou ordinateur. Dans la section « Inscription », complétez les différentes informations. Une fois votre compte créé, retournez sur l'application pour vous connecter avec votre email et mot de passe. Appuyez sur « Voir les conditions d'utilisation » si vous souhaitez obtenir plus d'informations, ou directement sur le bouton « OK » pour continuer. Vous êtes invité à créer ou rejoindre un point de vente. L'application Fela Pro fonctionne par point de vente. C'est celui-ci qui centralise l'ensemble de vos données. Liste d'achat, liste de produits, fournisseurs. Vous gardez toujours l'accès à vos données, même si vous changez de téléphone, iOS ou Android, et même si vous n'avez temporairement plus d'accès au réseau. Vous pourrez créer votre point de vente et inviter d'autres personnes à le rejoindre. Tout ça en attribuant des rôles, acheteur ou collaborateur. Le rôle acheteur a toutes les permissions. Créer ou modifier des produits, des familles, des fournisseurs ou créer et supprimer des listes d'achat. Le rôle collaborateur est restreint. Il peut consulter les listes produits, familles et fournisseurs, mais ne peut pas les modifier. Il peut aussi créer des listes d'achat et consulter les résultats, mais il n'aura pas accès à l'information sur les valeurs d'achat. Vous allez maintenant créer votre point de vente. Vous aurez automatiquement le rôle acheteur. Appuyez maintenant sur le bouton créer. Renseignez le nom de votre point de vente et éventuellement votre code postal. Remarque, si vous n'êtes pas en France métropolitaine, cliquez sur l'option « Choisir un autre emplacement ». Félicitations, votre point de vente est créé. Appuyez sur « OK » pour accéder à l'interface principale de l'application. Par défaut, l'application affiche l'onglet « Achat ». Appuyez sur le bouton « Plus » pour créer votre première liste d'achat et sélectionnez une date. Nous allons créer une liste vide en cliquant sur l'option « Nouveau ». L'option récupérée dans l'historique vous permet de pré-remplir votre nouvelle liste à partir des produits de vos précédentes listes d'achat. L'option « Tous les produits » importe automatiquement l'ensemble des références produits. Appuyez maintenant sur l'option « Nouveau ». Notre liste est créée. C'est le moment d'ajouter des produits. Appuyez sur le bouton « Plus » et nous allons maintenant remplir le formulaire affiché pour ajouter notre premier produit. Appuyez sur « Choisissez un produit ». La liste des produits apparaît. Les produits sont classés par famille, par exemple pommes à cuire, pommes à canne. Les familles principales apparaissent en premier. Pommes, poires, oranges, petits agrumes. Au sein des familles, il vous est possible de changer le classement alphabétique des produits ou de rechercher un produit en particulier. La mention « de saison » vous indique que l'offre ou la demande de ce produit est plus importante en ce moment. Attention Cette mention n'est pas exhaustive. Elle vous est suggérée à titre d'information par le CTIFL pour les espèces les plus reconnues. Sélectionnez par exemple la pomme Chanteclair. Elle apparaît maintenant dans le formulaire. Choisissez un fournisseur. Appuyez sur le bouton plus pour créer votre premier fournisseur. Renseignez un code fournisseur unique à trois lettres ainsi que le nom du fournisseur et appuyez sur OK. Astuce, si vous ne connaissez pas encore le fournisseur, inscrivez par exemple NSP pour ne sait pas et vous pourrez changer la désignation plus tard. Votre fournisseur apparaît. Cliquez dessus pour l'associer à votre produit. Renseignez maintenant les informations d'achat. Stock restant. Quantité à acheter en kilogrammes ou par pièce. Le prix d'achat hors taxe souhaité. Et le prix de vente souhaité qui inclut la TVA à 5,5%. Remarque, pour certains emplacements, la TVA peut être manuellement saisie au niveau de la fiche produit. Vous pourrez à tout moment modifier ces informations. Votre premier achat apparaît dans votre liste. Pendant vos approvisionnements, le bouton de validation permet de cocher ce que l'on achète réellement. Attention, uniquement les produits validés seront pris en compte dans les résultats récap achat. Vous pouvez trier vos produits par fournisseur, vous pouvez supprimer une entrée en glissant le doigt. Et vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton « plus » 
pour rajouter d'autres produits. Voici un exemple après avoir saisi plusieurs produits. Le total du jour s'affiche en valeur d'achat, de vente et avec le coefficient multiplicateur moyen. Pivotez votre écran pour avoir une représentation tableau de votre liste. Appuyez maintenant sur la touche « Retour » en haut à gauche pour revenir aux listes d'achat. Dans cet exemple, j'ai déjà créé trois listes d'achat. L'option de « Tri » bascule l'affichage par date croissante ou décroissante. Votre liste d'achat est erronée. Glissez le doigt pour supprimer votre liste d'achat. Pendant vos achats, vous aurez à ajuster vos données et à valider les achats réalisés. Prenons un exemple. Vous pouvez ouvrir une liste existante et modifier les quantités associées à chaque produit. Par exemple, la quantité de pommes chante Leclerc est finalement de 50 et son prix d'achat ajusté à 1,20€. Sur le terrain, validez vos achats au fur et à mesure que vous les réalisez. Une fois votre liste complétée, verrouillez la liste pour éviter que vos collaborateurs la modifient. Les listes verrouillées apparaissent avec un cadenas. Il vous est tout de même possible de changer d'avis et de la déverrouiller à tout moment. Si vous souhaitez partager une liste et l'envoyer par messagerie, appuyez sur le bouton « Option » en haut à droite, puis « Envoyer ». Sélectionnez enfin l'option d'envoi. La personne recevra votre liste au format compatible Excel. Pour connaître vos résultats sur une période donnée, allez maintenant sur l'onglet « Recap ». Sélectionnez la période avec la date de début et la date de fin. Les résultats seront regroupés par fournisseur. Attention, seuls les produits validés, c'est-à-dire cochés dans vos achats, seront pris en compte dans le calcul. Il vous est également possible de faire pivoter votre écran pour obtenir la représentation tableau. Comme pour votre liste d'achats, l'option « Envoyer » vous permet de partager vos résultats par messagerie. Après vos achats, personnalisez votre liste de produits. Allez dans l'onglet « Produits ». Désactivez les familles ou les produits dont vous n'en avez plus l'utilité. Ceci vous permettra de raccourcir votre liste et d'y voir plus clair. Glissez le doigt et désactivez un produit. Dans « Options »,« Historique des produits », vous pourrez réactiver à tout moment les produits précédemment désactivés. Dans « Options »,« Liste des familles », il vous est possible de désactiver une famille complète. Ceci désactivera également l'ensemble des produits de cette famille. De retour dans la liste des produits, cette fois, les poires n'apparaissent plus. Vous pouvez également créer vos familles et vos produits. Dans la liste des familles, cliquez sur le bouton « Plus » et donnez le nom de votre famille, « Ma famille ». Validez. Votre famille s'affiche en bas de la liste. De retour sur la liste des produits, appuyez sur le bouton « Plus » pour créer votre produit. Appuyez sur « Choisissez une famille » et sélectionnez la famille précédemment créée. Puis renseignez le libellé de votre produit, « Mon produit ». Validez sur « OK ». Votre produit s'affiche en bas de la liste. Astuce, gagnez du temps en sélectionnant les produits favoris. Cliquez sur l'étoile en face des produits concernés. Les produits favoris s'affichent en haut de la liste. Vous pouvez aussi modifier les dénominations des produits préexistants. Le produit a bien été mis à jour. Pour inviter d'autres utilisateurs à rejoindre votre point de vente, allez dans l'onglet « Compte », puis « Inviter ». Sélectionnez le rôle de cette personne, collaborateur ou acheteur. Transmettez le code affiché à la personne concernée ou envoyez ce code par email ou par réseaux sociaux. La personne concernée sélectionnera l'option « Rejoindre un point de vente », puis devra renseigner le code d'invitation reçu. Il vous est possible de désassocier un collaborateur de votre point de vente. Dans « Compte », appuyez sur « Des associations du point de vente », puis « Désassocier un collaborateur ». Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.ctifl.fr ou contactez directement les personnes concernées. A bientôt dans l'application Eiffel. Merci et bons achats